தம்பி கடைசியாக எப்போ மேஸ்ட்ரபேட் பண்ணீங்க ஆ இன்னைக்கு காலையில் அங்கிள் உங்களை பார்க்க வர்றதுக்கு முன்னாடி பொண்ணுக்கு ஃபிங்கரிங் பண்ணுற பழக்கம்லாம் இருக்கா வைக்கப்படாமல் சொல்லுடி ஆ ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நைட்டில் எனக்கு மேட்ரு பண்ணும் உன் தங்கச்சியோட நாளைக்கு <laughs> என்ன <laughs> வேலை <laughs> 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 ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் டீசர் லிங்க் அனுப்புறேன் இருட்டறையில் முரட்டு குத்து பார்ட் 2 கடைசில பென் சுதந்திரம் பென்னூரி மேனே ஏதாவது கதை ஓடுவானடா தா யார் தான் அந்த டைரக்டர் சரியான காஜ் புடிச்சவனா இருப்பான் போல ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் தியா எங்களோட ஷார்ட் ஃபிலிமோட டீசர் பார்த்துட்டு அதோட ரிலீஸ்க்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிற எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த லைவ்ல நான் எங்களோட ஷார்ட் ஃபிலிம் ரிலீஸ் பண்ண போறேன் பட் லெட்ஸ் மேக் இட் லிட்டில் இன்ட்ரெஸ்டிங் என்ன பண்ணலாம் யா ஐ எம் கொண்டு ரிலீஸ் த ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒவ்வொரு ட்ரெஸ்ஸா கழட்டி நான் முழுசா அம்மனம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஷார்ட் பிலிம் ரிலீஸ் பண்ண போறேன் ஸோ முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நான் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் ரிலீஸ் பண்ண போகிறேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்சிடெண்ட் ஷேர் பண்ணணும் ஃபைவ் இயர்ஸ் முன்னாடி நடந்த ஒரு ரியல் இன்சிடெண்ட் நிறைய பேருக்கு தெரியும் சில பேர் மறந்துருப்பீங்க அந்த தெரியாதவங்களுக்கும் மறந்தவங்களுக்கும் இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எக்ஸ்கியூஸ் மீ எதுக்கு வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணியிருக்கீங்க என்ன 
என்ன <laughs> 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 நேற்று இரவு சென்னை படகை அருகே தனியார் கால் டாக்ஸி ஓட்டுநரால் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டதாக பெண் ஒருவர் எழுதிய பேஸ்புக் பதிவு தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பலராலும் பகிரப்பட்டு வருகிறது மாயா என்ற பெண்ணின் துணிவான செயலுக்கு தமிழக முதல்வர் அவரை நேரில் அழைத்து தன் பாராட்டுகளை தெரிவித்தார் பெருமையா இருக்கு ஒரு பொண்ணுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா எல்லாரும் எவ்வளோ கோவப்படுறீங்க வாவ் வச்சா இவனால அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கை மட்டும் இல்ல என் வாழ்க்கையிலும் ஒரு பெரிய பாதிப்பு நடந்தது ஒரு நிமிஷம் ஆறு பேக் வீல் பஞ்சரும் நினச்சேன் மேம் அதான் போய் பார்த்தேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கரெக்டாக தான் இருக்குது மேடம் தேங்க்ஸ் என்ன மேடம் வீட்டில் யாரும் இல்லையா இல்லை ரூம்மேட் வெளில போயிருக்கா வந்துருவா சரி ஃபோன் பண்ணி பாருங்கள் ஃபோன் ஆஃப்ல இருக்கு சரி ஏன் ஃபோன்லேருந்து ட்ரை பண்ணுறீங்களா நம்பர் மன படமாக தெரியாதுங்க சரி இப்போ பக்கத்து வீட்டில் எங்கேயாவது வெயிட் பண்ணலாம்ல நான் பார்த்துக்கிறேங்க அவங்க வந்துருவாங்க நீங்கள் போங்க இல்லை மேடம் நைட்டு ஒரு மணி ஆகுது ரோட்டில் எப்படி நிற்பீங்க நான் பார்த்துக்கிறேங்க நீங்கள் போங்க இட்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ இல்லை மேடம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை யாராவது வர வரைக்கும் நான் இருந்து வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கிளம்புறேன் அதெல்லாம் வேண்டாங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் சொன்னேன் இப்போ தான் ஐ திங்க் ஐ கேன் டேக் கேர் ஆஃப் மை செல்ஃப் ப்ளீஸ் லீவ் மேடம் நீங்கள் பயப்படுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்டு வர வரைக்கும் நான் இருந்து வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கிளம்புறேன்
மேடம் நீங்கள் காரில் வேணால் வெயிட் பண்ணுங்கள் நான் வெளியவே இருக்கேன் இதுக்கப்புறமா உங்கள் ஃப்ரெண்டை உங்கள் நம்பரை மனப்பாடம் பண்ண சொல்லுங்கள் ஓகேங்க தேங்க்ஸ் ரொம்ப சாரி பயத்தில் தான் அப்படி ரியாக்ட் பண்ண வேண்டியதாக போயிடுச்சு பரவாயில்லங்க நாங்கள் தான் சாரி சொல்லணும் நைட்டு பத்து மணிக்கு மேலே ஒரு பையனை பார்த்தாலே ரேப்பஸ் மாதிரி தோன்ற அளவுக்கு இந்த சொசைட்டியை மாற்றி வச்சுருக்கோம் அதுக்கு நாங்கள் தான் சாரி சொல்லணும் இல்லை அப்படி இல்லை நைட்டு ஒரு மணிக்கு கூட தைரியமாக ஒரு தெரியாத பையன்கிட்ட லிஃப்ட் கேட்டு போகணும் அப்படி இந்த சொசைட்டி மாறாதான்னு ஆசையாக தான் இருக்குது ஆசைப்பட்டால் மட்டும் பார்த்தாதே நம்மளும் ஏதாவது பண்ணோம் இல்லை கரெக்டாக பண்ணலாம் பாய் ம் ஐ கைண்ட் ஆஃப் லைக் டம் எனக்கு அவன் ரொம்ப நல்லவனாக தெரிஞ்சான் ஆனால் ஒன்று நல்லவங்களை காட்டிக்கிற நிறையா பேர் ஆக்சுவலி இங்கே நல்லவங்க கிடையாது எக்ஸ்கியூஸ் மீ இங்கே இன்ஃபோசிஸ் எப்படி போகணும் ஹாய் எனக்கும் இன்னைக்கு இங்கே தான் இன்டர்வியூ இன்ஃபோசிஸில் ஓ டிரைவர்க்கா ஆக்சுவலி நான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் பாஸ் அவுட் பி இசி ரிசப்ஷனில் வேலை போயிடுச்சு அதான் பார்ட் டைமாக டிரைவர் பிடிச்ச ஒருத்தரை திரும்ப திரும்ப மீட் பண்ண ஒன்று அவங்களை பிடிக்காமல் போவோம் இல்லைனா ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் எனக்கு அவனை ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சுது I feel so comfortable with him. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பித்தேன் தென் அவன் இல்லாத நேரத்தில் அவனை மிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அவனை ரொம்ப 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 ரசிக்க ஆரம்பித்தேன் ஹலோ சரியா கேட்கல ஆ இல்லை இல்லை லைட்டாக பிரேக் ஆச்சு அதான் அதான் எத்தனை மணிக்கு நாளைக்கு நாளைக்கு ஏர்போர்ட் வர ஓகே ஓகே அப்போது நான் ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக் வந்துடுறேன் ஏர்போர்ட்டுக்கு ஆ இல்லை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் வீட்டுக்கு போயிடுவேன் நைட்டு தூங்க எப்படியும் லேட் ஆகுது அதான் ஹலோ மேடம் காரில் ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாதுங்க காரில் ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாதுங்க ஒட் த ஃபக் வாட்ஸ் அ ப்ராப்ளம் மேன் ஏ சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் என்ன பண்ணுறீங்க ஹலோ மேடம் முதல்ல கார் விட்டுறேங்க What the fuck is your problem, man? Hey, who are you talking about? You smoke in the car. You smoke in the car. You're talking about 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 the car. Why are you talking about the car? You're talking about the car. You're talking about the car. You're talking about the car. Why are you talking about the car? I'm talking about the car. You're talking about the car. You're talking about the car. நீங்க வெளில நின்று தம்பிங்க நான் வேணா ஜிம்ஸ் வெயிட் பண்றேன் அதுக்கு அப்புறம் நான் பொறுமையா கூட கிளம்பலாம் வாட் தி ஃபக் யூ ஆர் ஹராசிங் மீ மேன் ஹராசிங் ஏனா பைத்திய மாதிரி பேசுறீங்க மேடம் மேடம் என்ன பண்றீங்க எதுக்கு சாவி எடுக்கறீங்க இத பாருங்க சாவி கொடுங்க மேடம் சாவி கொடுங்கன்னு சொல்றல ஹலோ சாவி கொடுங்க முதல்ல என்ன மேடம் பண்றீங்க சாவி பைத்திய மாதிரி பிஹேவ் பண்றீங்க ஹலோ தெரில ஏதோ பைத்தியம் போல எங்க போனே தெரில சாவிய வரத்துக்கு தேவ் உனக்கு இந்த படத்துல வரும்ல ப்ரப்போசல் சீன்ஸ்ல அதுல எந்த ப்ரப்போசல் சீன் ரொம்ப பிடிக்கும் பிரவீன் கால் பண்றா ஹலோ சொல்றா அதுக்கப்புறம் எல்லா புகழும் உங்களுக்கு 
ஒரு வாரத்துல பெயில வெளியே வந்தான் ஆனா அவனுக்கு கிடைக்கிறதா இருந்த வேலை எனக்கு என்ன சுத்தி என்ன நடக்குதுன்னே புரியல எப்படி ஒரு பொண்ணு சொன்னதுக்காக அது அப்படி என்னது எப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் என்ன வளர்ற வளர்றனா உனக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் சில நேரங்களில் சொல்லிதான் தெரியணும் அவசியம் இல்லை எனக்கு தெரில உன் வீட்டில் நான் இப்போ இருக்கிற நிலமையில் கண்டிப்பாக ஒத்துக்கவே மாட்டாங்க எனக்கு என் லைஃப் என்ன ஒப்புதுன்னே தெரில அன்றைக்கி நான் மூணு மணி நேரம் தனியாக இருந்தேன் நீ எனக்காக வெயிட் பண்ண அப்போ உனக்கு நான் யாரும் தெரியாது எனக்கு நீ யாரும் தெரியாது உண்மைய இந்த உலகத்துக்கு புரிய வச்சிடலாம் இந்த கேஸ் அஞ்சு வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு காரணம் இது வரைக்கும் ஒரு ஹியரிங் கூட அந்த பொண்ணு வரல ஏன்னா அவ ஃபாரின்ல படிக்கிறான் அவங்க அப்பா சொல்றாரு இந்த அஞ்சு வருஷத்துல அவன் எந்த கம்பெனியில சேர்ந்தாலும் மேக்சிமம் ஒரு மாசம் தான் அதுக்குள்ள இந்த விஷயம் தெரிய வந்து அவங்களே வேலை விட்டு அனுப்பிடுவாங்க எங்க போனாலும் இது துரத்துக்கிட்டே இருந்தது நீங்களும் நாஞ்சல் சம்பத் விஜயகாந்த் ரஜினிகாந்த் ஜூலி ஐஸ்வர்யா சிவகுமார்னு ஃபாரத்துக்கு ஒருத்தர் திட்டுற வேலையில பிஸி ஆயிட்டீங்க ஆனா எங்க பக்கம் இருக்கிற உண்மையை கேட்கறதுக்கு ஒரு நாய் கூட ரெடியா இல்லை ஒரு கட்டத்துக்கு மேல இது ரொம்ப சைக்கலாஜிக்கலா எஃபெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சது தாங்க முடியாம அவன் அம்மாவை இங்க ஒவ்வொருத்தரும் பண்ண தப்பான ஷேர் இன்னைக்கு ஒருத்தரோட வாழ்க்கையவே நாசம் பண்ணிருக்கு இல்ல தெரியாம கேக்குறேன் உங்க அம்மா இன்னொருத்தனோட பட்டுத்தான் எவனாவது வந்து சொன்னா அது அப்படியே நம்பிடுவீங்களா இல்ல இல்ல அப்புறம் இப்படி இன்னொருத்தரை பத்தி ஏதாவது தப்பான போஸ்ட் வந்தா அது அப்படியே நம்பி ஷேர் பண்ணிடுறீங்க எவனோ ஒருத்தன் தானே எவன் வாழ்க்கை நாசம் பண்ணா நமக்கு என்ன அப்படிதானே இன்னைக்கு எவனோ ஒருத்தனோட வாழ்க்கையை நீங்க அழிச்ச மாதிரி நாளைக்கு உங்க வாழ்க்கையை எவனோ ஒருத்தன் அழிக்கலாம் உணர்ச்சிவசப்பட்டுலாம் <laughs> 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 தெரியாம கூட தெரியாத ஒரு விஷயத்த தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணது நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ்ல கேக்குறீங்க நாங்க இந்த விஷயத்த ஏன் இவ்வளவு நாள் சொல்ல சொன்னோமே சொன்னோமே எட்டு வாட்டி நான் பேஸ்புக்ல போஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அத்தனை வாட்டி பிரஸ் கிட்ட சொல்லிருக்கேன் நானும் இவ்வளவு சேர்ந்து பத்து வாட்டிக்கு மேல லைஃப்ல இதை பத்தி பேசிருக்கோம் அந்த வீடியோலாம் நாற்பது பேருக்கு மேல பாக்கல கொச்சையோ ஒரு டீசர் அம்மனமா ஒரு பொண்ணு எதையோ ரிலீஸ் பண்றான்னு அத்தனை லட்சம் பேர் அடிச்சு புடிச்சு வந்து பாக்குறீங்க 
காலத்துல ஐட்டம் தெவிடியா உங்க அம்மா எத்தனை பேரோட படுத்தானு அவ்வளவு கமெண்ட்ஸ் வேற எல்லாம் ஃபேக் ப்ரொஃபைல் கமெண்ட்ஸ் டேய் ஃபேக் ப்ரொஃபைல் தெவிடியா பசங்களா நீங்கலாம் ஒரு அப்பனுக்கு பிறந்திருந்தா உங்களோட ஒரிஜினல் போட்டோ போட்டு உங்க ஒரிஜினல் ப்ரொஃபைல்ல இருந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கடா அதுக்கு தேரியோ இல்லல இது எனக்கு மட்டும் இல்ல இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கு ஹரியானால ரெண்டு பொண்ணுங்களை பஸ்ல ஹராஸ் பண்ணதுக்காக மூணு பசங்களை ஹராஸ் பண்ணி ஜெயில போட்டுருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் இந்த லை டிரெக்டர் வச்சு சார்னை பண்ணி பார்த்ததுல அந்த பொண்ணுங்க சொன்னது தான் போய் நித்திரிய வந்து அதுக்கு அப்புறம் அந்த பசங்களை ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு ஆர்மியில சேரணும்ன்றது அந்த பசங்களோட லட்சியமா அந்த ரெண்டு வருஷத்துல ஆர்மியில சேர்றதுக்கு ஏஜ் பார் ஆயிடுச்சு அவங்களோட வாழ்க்கை லட்சியம் அவ்வளவுதான் இன்னும் டெல்லியில சர்ஜித் சிங் இந்த மாதிரி நிறைய பேரு ஒருத்தரை பத்தி தப்பா பேசணும்னா அவ்வளவு சந்தோஷம் இல்ல நல்லாவே தெரியும் <laughs> 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 எனக்கு நடந்த இந்த விஷயம் இதுக்கப்புறம் யாருக்குமே நடக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நாங்கள் இப்போ ஒரு விஷயத்த பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் யாராவது ஒருத்தரை பற்றி ஒரு விஷயத்த ஷேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் ரெண்டு பேரோட முகங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வரணும் Thank <laughs> you.